যে ব্যক্তির কথা আমার রসুল মনে করলে রসুল কেঁদে ফেলতেন কে খবায়ব ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই খবায়বকে যখন মক্কার কুরাইশরা মদিনা থেকে ধরে এনে মক্কার জেলখানার মধ্যে ঢুকায় দিল আমি সেই সময় কাফের ছিলাম আমি দিন বুঝতাম না আমি কুফরি হালতে ছিলাম সেই মক্কার কাফেররা ধরে এনে রিমান্ডে নিল অত্যাচার করলো ইসলাম থেকে তাকে ইসলাম থেকে তাকে মুক্ত করতে পারলো না ইসলাম থেকে মাইনাস করতে পারলো না শেষ পর্যন্ত খাবার বন্ধ করে দেওয়া হলো আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো তাকে দেখার জন্য আমি নিজের চোখে দেখেছি খোবায়বের খাবার বন্ধ করে দিলে কি হবে প্রত্যেকটা রাতে শেষ রাত্রে সে আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করত আর তার সামনে কে যেন ঝুলন্ত আঙ্গুরের ছড়া তার সামনে ঝুলাইয়া রাখত এই পৃথিবীতে একজন নারী ঘরের মধ্যে বসে বসে দুনিয়াতে বসে বসে জান্নাতের খাবার খেয়েছেন সেই মহিলার নামটা কোরআনে কোট করেছেন কোরআনে শুধু একজন মহিলার নাম এসেছে সুরার নাম এবং তার নাম টয়াত এসেছে সেই মহিলার নাম কি জোরে বলে সেই মহিলার নাম কি আল্লাহ পাক কোনো মহিলার নাম নেন নাই এমরত ফিরাউন এমরত লুত এরপরে এই রকম করে ইমরত নুহ কোন নারীর নাম সরাসরি নেন নাই কিন্তু এই নারীর নামটা নাও লাগতো না কিন্তু নিয়েছেন ঈসার জন্য কার জন্য ঈসালের ঈসালের জন্য নাও হয়েছে কারণ তার বাবার কোন পরিচয় ছিল না এই জন্য নাও হয়েছে এই মারিয়া মালিকামকে দুনিয়াতে বসে আল্লাহ রাবুল আলমিন জান্নাতের খাবার খাইয়ে দিয়েছেন আমার বন্ধুগণ এই খবায়বকে যখন জেলখানার মধ্যে আটকিয়ে রাখা হলো আল্লাহ পাক জান্নাতের খাবার তার সামনে হাজির করে দিয়েছেন এরপরে খবায়বের খাবার বন্ধ হলেও সে সুস্থ হয়ে উঠছে সুন্দর চেহারা তার চেহারে নূর চমকাচ্ছে সবার সামনে প্রকাশ পেয়ে গেল খবায়বের রব খবায়বকে খাবার দিয়ে দেয় শেষ পর্যন্ত কোরা এসে সিদ্ধান্ত নিল তাকে সোলে চড়ায় দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে হবে এই কথা যখন বলা হলো এই কথা যখন তার কানে জানিয়ে দেওয়া হলো এবং সর্বশেষ বলা হলো সর্বশেষ তোমার ইচ্ছা কি বলো তোমাকে আমার সুলে চড়ায় হত্যা করব মুসকে হাসি মেরে বলছেন আমার সর্বশেষ ইচ্ছা হলো পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ নয় দুনিয়ার কোনো কথা নয় তোমরা আমাকে একটু অজুর পানি দিয়ে দিবা আমি আল্লাহর সঙ্গে একটু সরাসরি কথা বলতে চাই না মাঝে জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ অজুর পানি দেওয়া হলো নামাজে দাঁড়ায় গেলেন প্রথম রাকাত খুব মনোযোগ দিলেন দ্বিতীয় রাকাতে নামাজ পড়তেন ইয়াদ তাড়াহুড়ো করে সালামটা ফিরলেন কারণ কাফের মুশিকরা মনে করতে পারে খবায় বুঝে মৃত্যুর ভয়ে নামাজটা লম্বা করছে নামাজ শেষ করিয়ে বলছেন আল্লাহ আমি তো তিন মাস যাবৎ রসুলকে দেখতে পাই না ভালোবাসার দরকার আছে না নাই নবীর প্রতি মোহাব্বতের দরকার আছে না নাই তবে মোহাব্বত আগে না আনুগত্য আগে বলেন 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 মোহাব্বত আগে না আনুগত্য আগে এটা আগে দরকার আনুগত্যটা আগে দরকার আনুগত্য আগেই চলে এসেছে এবার তার মধ্যে প্রেম চলে এসেছে আল্লাহ আমার নবীর চেহারা আমি দেখতে পাই না আজকে তিনটি মাস হয়ে গেছে আল্লাহ আমি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাই আমার বিদায় সালাম তুমি আল্লাহ আমার নবীর দর আমার নবীর দরবারে পৌঁছায় দিও জরে কল সুবাহান আল্লাহ এই দোয়াটা করার পর পরই সময় মিলে তাকে সুলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি আমিরুল মুমিনিন আমি সেই সময় কাফের ছিলাম কুফুরি হানাতে ছিলাম সবাই মিলে যখন তাকে নিয়ে গেল দুটা হাত বেঁধে ফেলল দুটা পা বেঁধে ফেলল এবার সামনে দাঁড়ায় কোরাইশরা বলছে ও খবায় তোর এই জায়গায় মোহাম্মদকে যদি চরণ হতো কতই না ভালো হতো সঙ্গে সঙ্গে খবায় সঙ্গে সঙ্গে করলেন কি অনেকক্ষণ ধরে মুখের মধ্যে বেশ কিছু থুতু জমা করে যে ব্যক্তি এই কথা বলেছে সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে থুতু মেরে দিয়ে বলছে আল্লাহর কাসাব আমার চোখের সামনে আমার নবীর একটা পশমের যদি ক্ষতি হয় আমি খোবায়ের তাকে কখনো ছেড়ে দিতাম না জোরে বলি আল্লাহ একবার আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ এটা আর যদি না থাকে আনুগত্য যদি না থাকে সেকেন্ড আয়াতের দিকে ভাবার থামে অর্থ নিচ্ছি সেকেন্ড আয়াত হচ্ছে আমরা আনুগত্য করব কার আসতে বলবেন না কার সেকেন্ড হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই হোসাল্লাহ আমার বন্ধুগণ মাইতি রসুল ফকত আত আল্লাহ রসুলের যদি আপনি আনুগত্য না করেন আল্লাহর আনুগত্য গ্রাম ছবে না নবীজির প্রতি ভালোবাসার প্রয়োজন আছে না নাই ভালোবাসা আগে দরকার না আনুগত্য আগে দরকার আনুগত্যটা আগে দরকার একটু পরের দিকে আসতেছি আবার 
ওই দিকে সাইজ বিন আমিন আমার এই ভাইটার নামও কিন্তু সাইজ বলি আলহামদুলিল্লাহ ভাববেন না জোনার নাম দেখে দেখে আমি ওয়াজ করতেছি তা নাকি কষ্ট পাচ্ছেন নাকি আপনারা আমি আলোচনা চালিয়ে যাব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আমাকে ফজর পর্যন্ত সময় দিবেন থাকলে খুশি হবেন ফজর পর্যন্ত থাকবেন সবাই জানাজা সহ জি না আমরা এত কষ্ট দেব না আমরা সবাই আসেন না আসেন তো আসেন তো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ সাইদ বিন আমির এই ব্রিফ করছেন অর্ধ পৃথিবীর শাসন করতা সৈদিন ওমরে ফারুকের সামনে ওমরে ফারুক কান দে আল্লাহ আকবর বলে নেতৃত্ব কাকে বলে নেতা কাকে বলে যে নেতা নামাজের কথা বলে না যে নেতা আল্লাহর দলের কথা বলে না ওই নেতাকে আমরা জুতো মারি ঠিক কি না সোজা কথা সোজা কথা তুমি আমাকে ধোকা দিয়ে যান নামের দিকে নিয়ে যাবে আমি যাব আজ থেকে আমি যাব যাব না আমাকে দুনিয়ায় সবকিছু ক্লিয়ার করতে হবে আল্লাহ তুমি সবাইকে বোঝার তাও ফিক দাও জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন অনেক তো দেখলাম আমার দেশের শুধু মুসলমান নয় গোটা পৃথিবীতে যদি মানুষের হিসাব করেন গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ধর্মের মানুষ কোন ধর্ম বলেন তো বৌদ্ধ বলেন কি বৌদ্ধ সেকেন্ড হলো খ্রিস্টান এবং জনসংখ্যার দিক থেকে এরপরে হলো মুসলমান এরপরে হলো হিন্দু আরো এটসেট্রা আছে আরো ধর্ম ধর্ম আছে পৃথিবীতে কিন্তু ধর্ম আল্লাহর কাছে কয়টা আসলে কয়টা ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম না ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ নয় সর্বশ্রেষ্ঠ বললে সবগুলোকে শ্রেষ্ঠ বানায়া একে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হলো ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ বললে ভুল হবে ইসলাম একমাত্র ধর্মের নাম ঠিক কি না বাস কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ বললে যা লিখেল কিতাবের অর্থ হয় না যা লিখেল কিতাব আলিফ নাম মারেফা একমাত্র কিতাব সর্বশ্রেষ্ঠ নয় যা লিখেল কিতাব একমাত্র কিতাব কোরআন ঠিক কি না বাস ক্লিয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে যত ধর্ম আছে সকল ধর্মের অধিকাংশ মানুষগুলো তাদের ধর্মকে প্রাধান্য দেয় না অধিকাংশ ধরেন বৌদ্ধ তার বৌদ্ধত্ব ছাড়তে রাজি আছে খ্রিস্টান তার খ্রিস্টানি ছাড়তে রাজি আছে মুসলমান তার ইসলাম ছাড়তে রাজি আছে এখন যেন গোটা পৃথিবী জুড়েই এই একটা জ্বর এই জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে সবার কাছে সবচেয়ে বড় দল হল রাজনৈতিক দল আমার কথা কি বোঝা যায় হিন্দু হিন্দুত্ব সার্বে দল সার্বে না বৌদ্ধ বৌদ্ধত্ব সার্বে দল সার্বে না মুসলমান ইসলাম ছাড়বে দল সার্বে না আসে না নাই এটার নাম আনুগত্য না আনুগত্য কি একটু পরে বুঝায় দিচ্ছি শুনবেন সবাই আগ্রহ আছে আসেন আমরা আলোচনার দিকে আস্তে আস্তে আবার যাচ্ছি অমরের সামনে কোন সাহাবি বলেন তো কার নাম এই যে সাইদ বিন আমির अवलोकन करुतु निक्षेप कर लो एक का फिर से रागे गोसाई फेटे पड़े चोखर सामने तरह डान हाथ एक तरबारी हाँ दिल हाट सीटके पड़े गल शेष पर्तिया चोखे सामने दुनिया बंधुगण 
এই সময় সায়েন্স বিন আমির কাঁদতে কাঁদতে বলছে নামিরুল মিনিন এই চিত্র যখন আমার সামনে পড়ে যায় তখন মনে হয় আমার চাইতে বড় আসামি বুঝে এই দুনিয়াতে আর কেউ নাই আমি সেন্সলেস হয়ে পড়ে যাই ইমানদাররা পরস্পর রহম দিল হবে কি দিল হবে রহম দিল হবে কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর হয়ে যাবে কাফিরদের ব্যাপারে আপসীন হবে ইমানদারদের ব্যাপারে পরস্পর তারা রহম দিল হয়ে যাবে জোরে বলি আল্লাহ আকবর পরস্পর পরস্পরে মমিনরা হলো ভাই 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 তোমরা ইসলাহ করে নাও গন্ডগোল করতে যেও না আমাদের পরিচয় আমাদের আহালে হাদিস নয় আমাদের পরিচয় আমরা হানাফি নয় আমাদের পরিচয় আমরা সাফি নয় আমাদের পরিচয় কোনো পীর মাজার কোন দরবারের কোনো পীর মুরিদ কোন পীরের মুরিদ এই সমস্ত পরিচয় আমাদের আসল পরিচয় নয় আমাদের এক নাম্বার পরিচয় হলো আমরা হলাম মুসলমান সকল সকল অনক্যের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে এখন সময়ের দাবি রাজি আছেন কারা কারা হাত উঁচু করে দেখা আল্লাহ তুমি সবার হাতকে কবুল করে নাও জোরে বলে আমিন কেউ আমিন আসতে বলুক কেউ জোরে বলুক কেউ না বলুক তারা বিরে নামাজ কেউ আট রাকাত পড়ুক বিশ রাকাত পড়ুক কেউ দল লিন বলুক জল লিন বলুক কেউ এক রাখাত পড়ুক তিন রাখাত পড়ুক তারা বি এগুলো নিয়ে বেতের এগুলো নিয়ে আমরা কোনো গন্ডগোল করতে যাব না কে মিলাদ কে সিরাত কে নূর কে মাটি এগুলো নিয়ে কথা শোনার সময় এখন আমাদের নাই আমাদের সুদকে বন্ধ করা দরকার জেনাকে বন্ধ করা দরকার ঘুষকে বন্ধ করা দরকার শিরিক কুফুরকে বন্ধ করা দরকার সম্মানিত ভাই এই জন্য আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দরকার আছে না নাই আমাদের পরিচয় কি আমরা মুসলমান আমাদের পরিচয় কি মুসলমান কার তার চাইতে উত্তম কথার কার হতে পারে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ নিজে বলছেন আল্লাহ নিজে বলছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর তার চাইতে উত্তম কথার কার হতে পারে যে মানুষ কাল্লার দিকে ডাকে আর নিজে আমলে সালেহ করে কাজের বান্দা প্রমাণ করে কাজের বান্দা হব না অকাজের বান্দা হব কিসের বান্দা হব আমরা কামের না অকামের অকামের কিছু বান্দা আছে না নাই আছে না নাই অকামের বান্দা হলো মদ খাওয়া জেনা করা চুরি করা জনগণের গোম মেরে খাওয়া রাস্তার টাকা মেরে খাওয়া কামিখার প্রজেক্ট মেরে খাওয়া আছে না নাই এগুলো অকাম এই অকাম যারা করে তারা হচ্ছে আবু জেহেলদের গোষ্ঠী ঠিক কি না আবু জেল এগুলো করতো আবু জেল কোনো জিনিস নিয়ে তার দাম দিত না জমি দখল করতো বাড়ি দখল করতো সাহাবিদেরকে বের করে দিয়ে বাড়িগুলো দখল করেছে আবু জেহেল রসুল একদিন বলেন আব্দুর রাহমির নাফ তোমার বাড়িতে আবু জেল দখল করেছে মুসকে হাসি মেরে বললেন দুনিয়ার বাড়ি দখল করুক আল্লাহ আপনি আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাকে জান্নাতের একটা বাড়ি দিয়ে দেন জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ আমরা সবাই মুসলমান আমরা সবাই কি মুসলমান আমাদের এই মুসলমান ইত্যকে টিকে রাখতে হবে সব চলে যাক ইমানকে আমরা ধ্বংস করব না আমরা আমলে সলেহ করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমলে সলেহ করলে কি হবে কোন জান্নাত পাবো বলেন 
এক নম্বর জান্নাতের নাম কি সবাই কি জান্নাত পেতে চান সবাই কি জান্নাত পেতে চান কয় নাম্বার বান্দা হতে হবে কয় নাম্বার কয় নাম্বার এক নাম্বার কি আমল করব আমরা জোরে বলুন আল্লাহ আকবর যে মান আনবে এবং আমলে সলেহ করবে তার জন্য এক নম্বর জান্নাতুল ফেরেদাউস বরস্ত হবে যে জান্নাতে একবার ঢুকবে তাকে কখনো জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হবে বের করে দেওয়া হবে সে কখনো বের হতে পারবে না নিয়মতের উপর নিয়ামত সেব করতে পারবে শর্ত হলো কাজের বান্দা হব কিন্তু অকামের বান্দাগুলো কোথায় যাবে আজ তো কোথায় যাবে জাহান নামে চলে যাবে আমার বন্ধুগণ অকামের বান্দাগুলো জাহান নামে চলে যাবে কিন্তু আল্লাহর একজন পয়গাম্বার ছিলেন যিনি আল্লাহর সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলতেন যিনি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন অকেল্লাহ মৌসা আবার তাকে জাহান নাম দিবা তোমার কে মায়া দয়া হবে না যুক্তি আছে না নাই আছে না যুক্তি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বললেন মোসাফ এটাকে বোঝানোর জন্য তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি বোঝাতে হবে আল্লাহ বোঝাও মানে প্র্যাকটিক্যাল প্রস্তুত আছে সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো হাতের মধ্যে গম নাও কি নাও গমের বীজ নাও এ এলাকায় গমের আবাদ হয় হয় গমের আবাদ হয় গমের বীজ নিয়ে নাও গম কিছু হাতের মধ্যে নিলেন বললেন জমিতে সেটায় দাও যখন সেটায় দেওয়া হলো গমের আবাদ হয়ে গেল গম পাকলো ম্যাচুড হলো পাকার পরে মুসলাম সেই গমকে কেটে কেটে বাড়িতে নিয়ে আসলেন কাজের গমগুলো নিয়ে আসলেন নাড়াগুলো থেকে গেল আর কিছু গম যেগুলো কাজের নয় সেই গমগুলো তিনি রেখে সব বাকিগুলো যেগুলো কাজের সেগুলো তুলে নিয়ে আসলেন আল্লাহ বলছেন মুসা গমের আবাদকে শেষ হয়েছে হ্যাঁ আবাদ শেষ হয়েছে কাটছো নাকি হ্যাঁ কাটছি আর বাকি নাড়াগুলো কি করলো আল্লাহ আগুন দিয়ে জ্বালায় দিছে এগুলো কোনো কামের না এগুলো কোনো কামের নাই জন্য জ্বালায় দিছি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলছেন মুসা তুমি গমের আবাদ করলে কিন্তু কিছু গম তুলে নিয়ে আসলে যেগুলো কাজের গম সেগুলো তুলে নিয়ে আসলে ও কাজের গমগুলো নাড়া সহ আগুন দিয়ে জ্বালায় তুমি সাফ করে দিলা ও মোসা তুমিও জেনে রেখে দিও হাসের মায় দিনে বিচার হবার পরে যেগুলো আমার কাজের বান্দা আমলে সলেহ যারা করেছে আমি তাদেরকে জান্নাতের মধ্যে ঢুকাবো আর যেগুলো অকামের বান্দা ওই সমস্ত অকামের গমের মতো ওই নাড়ার মতো যেমন করে তুমি জ্বালায় দিছো জ্বালায়া তাদেরকে জান নামে পুড়াবো কি কথা কি বোঝা গেল কথা বোঝা গেল আমরা কাজের বান্দা হব না অকাজের বান্দা হব কাজের বান্দা হব মাহফিল ছিল আছে থাকবে চুপারের মাহফিল একটা ইতিহাস হয়ে থাকলো এই সময় বারো দিন এগারো দিন মাহফিল মানে কি জানেন বিশাল ব্যাপার চেয়ারম্যান মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থানীয় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই মাহফিল জানান দিচ্ছে এই দেশ মাহফিলের দেশ এই দেশ কোরআনের দেশ সব আওয়াজ বন্ধ হবে কোরআনের আওয়াজ বন্ধ হতে পারে না পারে না পারে না আল্লাহ কবুল করু আল্লাহ কবুল করু জোরে বলি আমি সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা আনুগত্য করব কার এক জায়গায় না সব জায়গায় ভালোবাসবো কাকে নাম্বার টু কাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ ভালোবেসে শুধু ভালোবেসে জান্নাত পাওয়া যাবে না আনুগত্য আগে এক নম্বর থাকতে হবে নাম্বার সেকেন্ড আয়তে আসলাম বান্ন নম্বর আয়তে আমি এখন প্রবেশ করলাম কষ্ট হচ্ছে নাকি আপনাদের শেষ করে দেব কাউকে আমি উঠতে দেব না যে উঠবে তাকে জোর করে ধরবেন আস্তে করে বসায় দেবে যদি দেখেন মেজাজটা খুব গরম একটা স্মাইল একটা মুস্কি হাসি মারবেন দেখবেন ঠান্ডা হয়ে গেছে বলি আলহামদুলিল্লাহ কেউ উঠবেন না এত রাতে মেহমানকে উঠাইয়া দেওয়া মানে কি জানেন পাগলির সাথে ঘর সংসার করা মানে বিয়ে করতে গেছে বউ পাগলি এখন ইজাব কবুল তো হয়ে গেছে এখন সংসার ছাড়া তার উপায় নাই এই জন্য আমি বারবার বলতেছি কষ্ট পাচ্ছেন না তো আনুগত্য আর ভালোবাসা কি এক না আনুগত্য আগে দরকার একটু প্র্যাকটিক্যালি বুঝাই দেয় আবু তালেবের নাম সবাই শুনেছেন তো আচ্ছা আবু তালেব নবীর কি ছিলেন বলেন কি ছিলেন 
কি চাচা বাবার আপন ভাই বাবার আপন ভাই তাহলে কি গ্রাম্য চাচা সাসার সাসা জাতীয় সাসার মতো আমার দেশে এক জাতীয় সাসা ছিল না সকালে এক কথা বিকেলে আরেক কথা যা করছে করছে কোন মৃত ব্যক্তিকে তোমরা গালি দিও না কারণ সে তার আমল নিমস লেগে গেছে যাক যা হয়েছে হয়েছে সম্মানিত ভাই আমার দিকে তাকান কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা আবু তালেব আমার নবীজির আপন চাচা হওয়ার পরেও আবু তালেবের কপালে জান্নাত না জাহান নাম ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল কোনো কমতি ছিল না শিব আবু তালেবে সাড়ে তিন বছর না খেয়ে খেয়ে নবীর পক্ষে আবু তালেব ভূমিকা পালন করেছেন এবং অসংখ্য মজেদার সাক্ষী হলো আবু তালেব নিজে নবীজির যখন জন্ম হয় জন্মের দুদিন পরে আবু তালেব একদিন ভাতিজা মোহাম্মদকে দেখার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকেছে ঢুকে দেখেন আমেনা কান্দে তার পার্শ্বে বসা নাই খোলা আকাশের চাঁদনি আকাশের নিচে তাকে সয় রাখা হয়েছে নবুদ প্রাপ্তির পর একদিন আবু তালেব নিজেই বলছে মোহাম্মদ আমি একটা জিনিস দেখছি ছোটবেলায় তোমার তুমি যখন নব জাত আসলে কি ব্যাপারটা সত্যি চাচা বলেন তো তখন বলতেছে সেই রাত্রিতে আমি তোমাকে দেখতে গিয়ে দেখি তোমার মা কান্দে তোমার মার মনটা ভরাক্রান্ত মনে কোনো সুখ নাই কারণ স্বামী তো নাই সন্তান জন্ম নিলে সবচেয়ে বেশি খুশি হবে যে লোকটা সে লোক তো নাই আবদুল্লাহ তো আগেই মারা গেছে তোমাকে সময় দিচ্ছে না তোমার মা তুমি একাকি পড়ে আছো তোমাকে চাঁদের চাঁদনি আকাশের নিচে সোয়ায় রেখেছে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলাম ঘরের মধ্যে ঢুকে তোমাকে ঘরে পেলাম না উঠানে তোমাকে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে রেখেছে কেউ নাই তোমার পাশে আমি লক্ষ্য করে দেখি মোহাম্মদ তুমি তোমার চক্ষু দিয়ে ডান দিকে যখন তাকাও বাম দিকে তাকা চাঁদ লাভ মেরে ডান দিকে চলে যায় আবার যখন বাম দিকে তাকাও তখন চাঁদটা বাম দিকে লাভ মেরে চলে যায় তুমি তোমার দুইটা হাত যখন নড়াচড়া করো চাঁদও নড়াচড়া করে আবার যখন হাতটা টেনে যখন নিচের দিকে নিয়ে আসো চাঁদটা নিচের দিকে চলে আসে আমি কি ভুল দেখছি কি না সঙ্গে সঙ্গে রসুল বলছেন ও আমার চাচা আপনি যা দেখেছেন সম্পূর্ণ সত্য দেখেছেন আমার মা আমাকে টাইম দিচ্ছেন না মার মনটা খারাপ আমার মার মনে চরম ব্যথা আমাকে সময়টা দেওয়ার জন্য মা যখন কাছে বসলি শুধু কান্দে আল্লাহ সেই জন্য কয়েকটা রাতের জন্য আল্লাহ পাক আমার চাঁদটাকে আমার জন্য খেলনা বানাইয়া দিয়েছিলেন জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আবু তালেব এত বড় বড় মহাজা দেখার পরেও কসমত ইসলামটা জোটে নাই ওই আরবের কোরআ ইসলাম চুক্তি নামা দিয়া শিব আবু তালেব যখন হলো বয়কট যখন করা হলো সেই চুক্তি নামাটা তারা কাবার ভিতরে রেখে দিয়েছিল সাড়ে তিন বছর চলে যাওয়ার পর আমার নবীজি বললেন ও চাচা আবু জেলদেরকে জানিয়ে দেন যে চুক্তি নামা তারা লিখে রেখেছে সেই চুক্তি নামা ওই পোকা খেয়ে শেষ করে ফেলে দিয়েছে আস্তে করে আবু আবু জেহলের কাছে আবু তালে বেসে বলছেন শোনো আমার ভাতিজা মোহাম্মদ বলল যে চুক্তি নামা সেই চুক্তি নামা নাই ওই পোকা খেয়ে ফেলছে আবু জেল কয় মোহাম্মদ পাগল তুমিও পাগল হয়ে গেছো সত্যি সত্যি গিয়ে দেখে চুক্তি নামা নাই ওই পোকা খেয়ে শেষ করে ফেলে দিয়েছে আমার বন্ধুগণ এই সমস্ত মজা দেখার পর তার কপালে ইসলাম জোটে জোটে নাই কিন্তু ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না কি কমতি ছিল না আবু জেল প্রতিবাদ করে আর আবু তালিব ডান পাশে দাঁড়ায় বাম পাশে দাঁড়ায় রসুন একদিন বললেন চাচা আমি আপনাকে বারবার বলি না হুজুর চাচা একটা বার বলছে চাচা আপনি দেখেন তো দেখেন তো ইসলাম কবুল করা যায় নাকি সঙ্গে সঙ্গে আবু তালেব বলছে মোহাম্মদ আমাকে এই ব্যাপারে বলতে যাবে না কারণ আমার বাপ চাচার আমার বাপ দাদার ধর্ম আমি ছাড়তে পারবো না তবে তোমার ধর্ম রাইট তুমিও রাইট এর প্রমাণ স্বরূপ আমার কুলে যার টুকরা দুইটা সন্তান আমি আলীকেও দিয়েছি জাফরকেও দিয়েছি তোমার ডানে বামে তারা নামাজ পড়ে আমি কোনো দিন বাধা দেব না কিন্তু আমাকে তুমি ইসলাম কবুলের কোনো অর্ডার দিও না আমাকে চাপ দিও না নবজি তাকে চাপ দেন নাই কারণ লাইহিম বিমসাইতিরফিদ দিন জোরাজুরি করেন নাই কিন্তু মৃত্যুর সময় যখন ঘনি আসল মক্কি সন্দিগির ঘটনা মৃত্যুর সময়টা যখন চলে আসলো সেই সময় আমার নবীজি বললেন চাচা 
আমার মনে হয় আপনার শেষ সময় পার হয়ে যাচ্ছে আপনি একটা বারের জন্য আপনি পুরো কালিমা না বললো বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এতটুকুন বলবেন আমি আপনার জন্য বেশতের জামিন হয়ে যাব আপনি আমাকে ভাষা শিখিয়েছেন আপনি আমাকে কথা শিখিয়েছেন আপনি আমাকে ব্যবসা শিখিয়েছেন আপনি আমাকে বিয়ে দিয়েছেন আপনি আমার জন্য জেল পর্যন্ত খেটেছেন আপনি আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন বাবার ভূমিকা আপনি পালন করেছেন একটা বার আপনি কালিমা পড়েন আমার নবীজি কাফের সঙ্গীত মিলে মিশে কতদিন পর্যন্ত থাকলেন কিন্তু জোর করলেন না একদিন বললেন চাচা আপনি শুধু একটা বার কালিমা পড়েন এই করতে করতে নবীজি মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাতটা রহমতের হাতটা বিছায় দিলেন শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আবু তালেবের মুখ থেকে বের হলো মোহাম্মদ আমাকে জোড়াজুড়ি করতে দিও না আমি পারবো না সঙ্গে সঙ্গে ইন্নকে লেহতে ইন্নকে লেনতে হাদিনি মানা হাবাবতা আপনি যাকে ভালোবাসবেন আপনি তাকে হেদায়ত দিতে পারবেন না হেদায়তের মালিককে আসতে বলবেন না কে আসতে করে তিনি করলেন কি হাতটা গোটায় নিলেন নবজির কান্নার থামে না নবজি তাকে বিদায় জানায় দিচ্ছেন মানবতা বোধ আসে না নাই হৃদয়ে টান আসে না নাই এই টান তো আলাদা বিষয় মানুষ তো মানবী ক্ষত হবে পশুবি খ যাবে না নবজির কান্না বন্ধ হচ্ছে না আবু তালেব দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে নিল নবজির চিন্তা শুরু হয়ে গেল আবু তালেব দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর সেই লোকটা জান্নাতে না জাহান নামি ভালোবাসা আছে কিন্তু আনুগত্য নাই কিন্তু ওই দিকে যখন নবুয়াত পেলেন আমার নবীজি পঁচিশ বছরে বিয়ে করলেন চল্লিশ বছরের আমাদের আম্মা যেন খাদিজাকে বিয়ে করেছেন আমার নবজি মাঝে মাঝে বলতেন আমার খাদিজা যদি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত থেকে যেত আমি রাসুল আমাকে আল্লাহ তালা বিয়ের অর্ডার করতেন না জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আমার খাদিজা আমার জীবনে যা কিছু করেছি পৃথিবীর কোন মানুষ তা কিছু করতে পারে নাই আম্মা যেন খাদিজার যখন বয়স চল্লিশ আমার নবীর বয়স তখন পঁচিশ বছর বিয়ে হয়ে গেল চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার নবী যে পনেরো বছর কাটালেন খাদিজার বয়স পঞ্চান্ন আমার নবীর বয়স চল্লিশ এই পর্যন্ত আমার রসুল তো রসুল হন নাই রসুল ছিলেন শুধু স্বামী কি ছিলেন স্বামী ভালোবাসা ছিল ষোলো নাই ভালোবাসা ছিল কিন্তু আমার নবীজি যখন নুবতের আলোনিয়া কোরআনের নূরটা নিয়ে যখন জাবেল নূর থেকে নেমে যখন ঘরের মধ্যে ঢুকে নিয়ে বলছেন জাম মিলোনি জাম মিলোনি খাবি জামাকে বস্ত্র আচ্ছাদন করে দাও লকদ খাসি তো আলা নাফসি আমি আমার নিজের জীবনকে নিয়ে শঙ্কিত না যে আমি মরে যাই কি না আমাকে তুমি বস্ত্র আচ্ছাদন করে দাও সঙ্গে সঙ্গে খাবি যা বলছেন আমার স্বামী গো আপনার ক্ষতি পৃথিবীর কোনো মানুষ করতে পারে না এই পনেরো বছরে আপনার যে চারিত্রিক দিক আমি দেখেছি আপনি মহান চরিত্র আধার না আপনার কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারে না রসুল সঙ্গে সঙ্গে চান্স পেয়ে গেলেন বললেন খাদিজা এতদিন শুধু ছিল ভালোবাসা আজকে তোমাকে একটা প্রস্তাব করব কি আমি আল্লাহর নবী একটু আসতে বলেন সুমাহান আল্লাহ একটু জোরে বলেন সুমাহান আল্লাহ আমি আল্লাহর নবী তোমার কি বিশ্বাস হয় নাকি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে খাদিজা এত খুশি হয়ে গেলেন খাদিজা রসুলকে এত পরিমাণ ভালোবাসতেন মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলার নাম কি আসতে বলবেন না কে ধনীকে গালি দেওয়া যাবে ধনীকে গালি দিলে খাদিজাকে গালি দেওয়া হয়ে যাবে কোন ধনীকে গালি দিবেন না ধনীকে গালি দিলে পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহকে গালি দেওয়া হয়ে যাবে ধনীকে গালি দিলে সৈদেন ওসমানকে গালি দেওয়া হয়ে যাবে ধনীকে গালি দিলে সুলাইমান সাল্লাত ওসলামকে গালি দেওয়া হয়ে যাবে ধনীরাও আল্লাহর বান্দা গরিব আল্লাহর বান্দা আমার ভাইয়েরা আমার নবীজি এবার বলছেন খাদিজা আমি জানলার নবী তোমারকে সন্দেহ লাগে নাকি মাথা নিচু করেও কোনো চিন্তা করলেন না চোখের পানি টপ টপ করে পড়ছে তিনি বলছেন এতদিন ছিল শুধু ভালোবাসা আজকে থেকে আমার আনুগত্য শুরু হয়ে গেল জোরে বলি আল্লাহ একবার আমার নবীজি বললেন ও খাদিজা আমি জানলার নবী তোমার কি বিশ্বাস হয় নাকি এবার বলছেন আমার স্বামীকে আপনি এমন করে প্রশ্ন করেন কেন আপনার চারিত্রিক সনদ প্রমাণ করে আপনি আল্লাহর নবীন এতে কোনো সন্দেহ নাই 
আমাকে আপনি পড়িয়ে দেন সবাই বলেন ইসলাম কবুল ইসলামের দাওয়াত দিনের নবজি আগে ঘরের বাইরে না ঘরের মধ্যে কু আন ফুসাকুম ওহালিকুম না ওর আগে পরিবারকে দাওয়াত দেব আমরা জোরে বলি ইনশাআল্লাহ বইয়ের কারণে স্বামী জাহান নামে যাবে ঠিক কি না মেয়ের কারণে স্বামী বাপ জাহান নামে যাবে ঠিক কি না মেয়ে বেপর্দায় চলবে বাপ হবে দায়ুস বউ বেপর্দায় চলবে স্বামী হবে দায়ুস মা বেপর্দায় চলবে ছেলে হবে দায়ুস ঠিক কি না এগুলো খেয়াল করার দরকার আছে না নাই আমার নবীজি নিজের ঘরকে আগে কন্ট্রোল করলেন নিজের পরিবারকে কন্ট্রোল করলেন এই দাওয়াতি কাজটা আমরা বাড়ি এর মধ্যে করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমার নবীজির মাস থেকে আবু তালেব বিদায় নিলেন কিন্তু আবু তালেব বিদায় নিলে কি হবে সেই লোকটা জান্নাতি না জাহান নামি ভালোবাসা আছে কি নাই না কি নাই আনুগত্য নাই আবার খাদে যাও দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন ওই আবু তালেবের মাত্র তিন দিন যেতে না যেতেই আমার নবীর কাছে এসে আস্তে আস্তে করে বলছেন ইয়ার সুল আল্লাহি মক্কি জান দেখি সেই সময় পর্দার আয়াত নাজিল হয় নাই অনেক হুকুম এখন আসে নাই প্রাথমিক যুগে আসতে করে বলছেন আমার স্বামী গো শরীরটা ভালো যায় না আমার শরীরটা কেমন যেন মনে হচ্ছে আমি মনে হয় বাঁচবো না আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে নেব আমার স্মৃতিচারণ করবেন আমার চারটা মেয়েকে নিয়ে আপনি আমার চারটা মেয়েকে নিয়ে আপনি থাকবেন আর আমি আপনার জন্য আমি আপনার কাছে আমি দাবি করব ইয়ার সুর আল্লাহ জাগতিক জীবনে আপনি আপনার কাছে কিচ্ছু চাই নাই আজকে আমি আপনার কাছে তিনটা জিনিস চাবো আপনি আমাকে দিবেন কিনা জানি না রসুল সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠে বলছেন খালি যা তুমি তো আমার কাছে কোনো দিন কোনো কিছু চাও নাই বরঞ্চ তোমার সমস্ত সম্পত্তি তুমি চোখ বন্ধ করে আমাকে দিয়ে দিয়েছ আমার সাবিদেরকে আমি এগুলো বিলাই দিয়েছি ইসলামের জন্য দিনের জন্য আজকে তুমি যা চাইবা সব চাও আমি রসুল পূরণ করে দেব যেরকম সুবাহান আল্লাহ খাদিজা বলছেন ইয়ার সুর আল্লাহ জাগতিক জীবনের কোনো কামনা আমার নাই আমি আপনার কাছে একটু কবরের জিন্দিগির কিছু সাহায্য চাই কি সাহায্য চাও ইয়ার সুর আল্লাহ আমি যখন মরে যাব আমার লাস্ট আপনি আমার লাস্ট আপনার পিঠে বহন করে কবরে নিয়ে যাবেন কবরে সয়া দিবেন কবরে সয়া দিয়া কবর থেকে আপনি দাঁড়াবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াবেন না যতক্ষণ না সল জবের ফেরেস্তা কেড়ে ফেরেস্তা না আসবে যখন এসে প্রশ্ন করা শুরু করবে আমার মনে হয় আমার টুটাফাটা আমল দিয়ে আমি উত্তরগুলো দিতে পারব না আমার তিনটা প্রশ্নের জবাব আপনি আমার হইয়া দিয়ে দিবেন একটু জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ কবরের চিন্তা সার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আসে না নাই মান আকিয়া সুন্নাস মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করে দুনিয়াতে তারা সম্মান পাবে আখরাতে তারা পদমর্যাদা পেয়ে জান্নাত পেয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে খাদিজারা দিয়ে আল্লাহ তারা না যখন এই কথা বলে ফেলেন রসুল বললেন খাদিজা আমি তোমার সমস্ত সিয়ত গুলো একটা একটা করে পূর্ণ করবো জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ মৃত্যুবরণ করলেন মাত্র তিন দিন ব্যবধান আবু তালেব মারা গেছেন তার তিন দিন পরে খাদিজা মারা গেলেন নবজির চিন্তার বছর হয়ে গেল আমুল হোসেন বলা হয় ইতিহাসিক সবচেয়ে বেশি কঠিন ক্রাইসিস পিরিয়ড পড়েছে আমার নবজির সেই সময়ের বছরটা যে বছরে তিনি দুজন প্রিয় মানুষকে হারিয়েছেন যখন খাদিজা মারা গেলেন নবজি তার কথা মতো লাশটা পিঠে বহন করে কবরে সয়া দিলেন সয়া দিয়া আসতে করে তিনি কবর থেকে না উঠে দাঁড়ায় আছেন জিবরিল আমিন বলছেন ইয়ারে সোরাল না আপনি দাঁড়ান না কেন যান না কেন তিনি বলছেন তিনটার জবাব আমি তার হয়ে দিয়ে দেব সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাহিল বলছেন ইয়ারে সোরাল্লাহ যে খাদে যে কাল্লাহ নিজে সালাম দেন সেই খাদে যার জবাব দেবার জন্য আরসের মালিক আল্লাহ আছে জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ খাদিজার সম্মানটা বেড়েছে শুধু আনুগত শুধু ভালোবাসা না আনুগত্যের দ্বারা কিসের আসতে জোরে বলেন কিসের দ্বারা কিন্তু আবু তালিবের এই ভালোবাসার কোনো মূল্য হলো না কারণ আবু তালিবের কোনো দাসল জিনিসটা নাই আনুগত্যটা নাই আনুগত্যটার দরকার দুই নাম্বারে না এক নাম্বারে আসতে পারে দুই নাম্বার না এক নাম্বার এক নাম্বারে দরকার আমরা আনুগত্য করব এক আনা না ষোলো আনা এক আনা না ষোলো আনা 
আনুগত্য করেছেন আনুগত্য করেছেন আসি আলাই সালাত ওয়াসালাম কোন নবীর বলেন কোন নবীর ওনার নবী কে ছিল মুসালে সালামের তিনি আনুগত্য করেছেন আনুগত্য করেছেন কার আনুগত্য করেছেন কার আসি আর আল্লাহ যে আমাদের আল্লাহকে আসতে কন কেন জোরে কন আমাদের আল্লাহকে আসি আর আল্লাহকে আসি আর আছে আসে মাহফিলে আজকের মাহফিলে কি আসি আর আছে फेरन फेरन की भलो स्वामी भलो थाम भलो स्वामी हिसाब से स्वामी हिसाब से আসিয়া এবং ফেরাউনের দাম্পত্যময় জীবনে কোনো প্রবলেম ছিল কিন্তু প্রবলেম ছিল একটাই সেটা হলো তৌহিদ চেতনা নিয়ে কি চেতনা নিয়ে তৌহিদকে নিয়ে প্রবলেম ছিল কোন সমস্যা কোনোদিন হয়নি কিন্তু যখন তিনি ইসলামকে গ্রহণ করলেন ইসলামকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ফেরাউন বলল শুনলাম আসিয়া কি যেন একটা ঘটনা ঘটছে তুমি নাকি ইসলাম কবুল করেছো মুসার ধর্মে গ্রহণ করলো কেন মুসার ধর্ম না তো আল্লাহর ধর্ম জোরকান সব আনাল্লাহ সংশোধন করে দিচ্ছেন এবার বলতেছে আসিয়া শোনো আমি কিন্তু এটা মানবো না আসিয়া বলছেন আমার স্বামী আমি আপনাকে সম্মান করি রেসপেক্ট করি কিন্তু আমার আনুগত্য হবে আমার আনুগত্য হবে ন্যায়ের আনুগত্য আমি এগুলোকে ছাড়বো না আমি ইসলামকে ছাড়বো না আমি দুনিয়া ছাড়বো ইসলামকে মাইনাস করতে পারবো না ফেরন বলল তাহলে তো তোমার বাঁচার অধিকার নাই হ্যাঁ মরে যাবো चारण कर शि प्रयोग करते बिंदु कृपणता देखो ना तुम्हें मेरे फिलब তিনি মুসকি হাসি মেরে বরণ করলেন মৃত্যুকে ঠিক আছে মন্দির সবার ডাকা হলো সবাইকে ডেকে বউ হত্যা করার প্ল্যান করছে ফেরা কি হত্যা করার কত বড় জালিম হতে পারে এই পৃথিবীতে প্রথম নিজের ক্ষমতাকে পাকা পক্ত করার জন্য হত্যার রাজনীতি শুরু করেছে ফেরাউন ছেলের সন্তানগুলোকে জবাহ করেছিল মেয়ের সন্তানগুলোকে জীবিত রেখেছিল তার ক্ষমতাকে পাকা বক্ত করার জন্য তার নাম কি তার নাম কি আজকে যারা ওই পন্থ অবলম্বন করে তারা সবাই হলো ফেরাউনদের প্রেতাত্মা সম্মানিত ভাইয়েরা ফেরাউন বলল আমি তোমাকে তিলে তিলে মেরে ফেলব মারেন কোন আপত্তি নেই শেষ পর্যন্ত ইবনে কাসির এসেছে লোহার চিরনি দিয়ে মাথার চামড়া গুলোকে টেনে টেনে নিচের দিকে নিয়ে আসতেছে আসিয়াল সালাম একটা বারের জন্য চিৎকার করলেন না শুধু বললেন লা ইলাহা আর একটা দোয়া পড়েছিলেন সেই দোয়াটা সুরাত হারিমে এসেছে দেখেন তার দোয়া সুরাত হারিমে দিলেন অথচ তার কিতাব ছিল তাওরাত তার কিতাব কি ছিল তাওরাত তাওরাতের তিনি অনুসারী কিন্তু তিনি কি দোয়াটা করলেন যে দোয়াটা কোরআনের মতো কিতাবের মধ্যে কোট করে দিলেন ও দুনিয়ার মুসলমানরা তোমরা আসিয়ার দোয়াটা পড়ো কার দোয়া পড়ো আসিয়ার দোয়াটা পড়ো আম্মা জানা আম্মা জানেরা যারা আছে আম্মা জান আসিয়ার মতো চরিত্র আপনাকে আনতে হবে তিনি কি সুন্দর দোয়া করলেন সেই সময় যে সময় লোহার চিরণ দিয়ে চামড়া গুলো নিচের দিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল তিনি দোয়া করছেন নরক বিবে নিলি আমার স্বামী আমি তার স্ত্রী হওয়ার পরেও তোমাকে গ্রহণ করার কারণে তোমার দিনকে গ্রহণ করার কারণে আমাকে তিলে তিলে মারতেছে আমার কোন দুঃখ নাই তোমার কাছে ফনিয়াদ করছি তোমার আনুগত্য করে বলি তোমার নবীর আনুগত্য করে বলি আজকে আমার এই অবস্থা হয়েছে আমার কোনো দুঃখ নাই আমি হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছি আমার কোনো কোনো ক্লেম নাই আল্লাহ 
তবে তোমার কাছে আমার ফরিয়াদ হলো তুমি একটা মাত্র আমাকে ঘর দিয়ে দিবা কয়টা ঘর বইউতান মনে বই বহু বচন বাইতুন মান বাইতুন এক বচন রব্বি বিনলি ইন্দাকা বাইতান ফিল জান্নাহ বইউতান না একটা ঘর তোমার কাছে ইন্দাকা বাইতান ফিল জান্নাহ জান্নাতের মধ্যে তোমার ঘরের কাছে একটা ছোট ঘর আমাকে বানিয়ে দাও আর ফেরাউন থেকে আমাকে বাঁচাও তার অপকর্ম থেকে আমাকে বাঁচাও আল্লাহ তার এই দোয়াটা এত পছন্দ করলেন যে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানেরা কোরআন পড়বে আর তার দোয়াটা পড়বে জোরে বলে সোহান আল্লাহ আল্লাহ তুমি এলাকার মা বন্দেরকে আসিয়ার মতো বানিয়ে দাও জোরে বলি আমি আরো জোরে আমি স্বামীর সাথে তিনি কখনো ব্যক্তিগত আচরণে তার কোনো খারাপ আচরণ ছিল না স্বামীকে দাম দেয় না এমন মহিলা বাংলার জমিনে নাই स्वामी के नाम डाके बेदबर सुरे डाके धमक ठेलाय धमक खाइया कापते कापते आसते जो नाउजी अवस्था এরকম ফ্যামিলি আছে না নাই আচ্ছা এগুলো করা যাবে না মা স্বামীকে দাম দিতে হবে আবার মাদের মধ্যে আর একটা প্রবলেম আছে একজন মানুষ তার নাম হলো শাশুড়ি তার নাম কি শাশুড়ি আমাকে চেয়ারম্যান মহোদয় কিছু টিপস দিয়ে গেছেন তো এগুলো বলা দরকার শাশুড়ি তার নাম শাশুড়ি বুঝেন তো কে বলেন কে শাশুড়ি কে आलोचना चलो हजुर मरुक मुरब्बे कई जान जरूरी क्या जान আর তো মানা করা যায় না জরুরি সময় তো জরুরি এখন জরুরত খুব যদি চাপ হয় নিম্ন চাপ আপত্তি নাই ঊর্ধ চাপ সমস্যা আছে ঊর্ধ চাপ হলো বিড়ি খাওয়া চাপ মানে ধোঁয়া উপরের দিকে যায় এটা হচ্ছে ঊর্ধ চাপ এরকম পাবলিক আছে না নাই বিড়ি টান দেয় কি ভোলা থেকে বরিশাল আসতেছে ফেরিতে এক বুড়ো চা চাষি বছর বয়স চুলের উপরে বসে সামনের উত্তাল তরঙ্গ দেখছে নদীর পানি দেখছে আর এত সুন্দর করে টানতেছে মনে হচ্ছে ষোলো বছরের তাকরা যুবক বললাম চাচা এইভাবে বিড়ি খাইলে এত বুড়া বয়স হয় না খেলে হয় নাকি বাবা বুঝবা না বিড়ি হলো উন্নতির সিঁড়ি জোরকন্যা হ্যাঁ মাঝে মাঝে আমাদেরকে প্রশ্ন করে ওজন বিড়ি খাওয়া কি মানে ও জায়জ করবে ওর প্রশ্নের লক্ষণ হলো ও জায়জ করবে কেমন না যেটাই শরীরকে খারাপ করে ওটা কখনো জায়জ হতে পারে পান খান আপত্তি নেই পান আপনি খাবেন না কেন পান রস বুড়া মানুষ বমি বমি লাগে খারাপ লাগে তিন বেলায় খাবার পর একটু পান টান খান সমস্যা নাই কিন্তু পানের সাথে আবার হাকিম পুরি রহমতুল্লা আলাই কেন কি আসে না নাই হ্যাঁ আমি হুজুরদেরও ধরতেছি থামেন খালি বিড়ি খাওয়া লোকে লোককে ধরতেছি না যারা জর্দা খায় তাদের ব্যাপারে ও ক্লেম আসে না নাই জর্দায় যে পাতা বিড়িতেও যেটাই লাউ সেটাই কদু কেউ ডাইরেক্ট খায় আর কেউ একটু হ্যাঁ ভিজায় খায় এই তো আমরা সকল নেশা থেকে আমরা নিজেকে মুক্ত রাখব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আর জোরে বলি ইনশা আল্লাহ পান খান কিন্তু কিছু কিছু লোক আছে পান খায় দিনে একশো খিলি পান মানে আল্লাহ পাঠাইছি পান খাওয়ার জন্য আছে না একটু মুখটাকে পরিষ্কার রাখা দরকার নবীজি যখন মারা যান তার দাঁতগুলো মুখ করে দানার মতো ঝিলিক মারত আম্মা যেন আয়সা বলেন নবীজির জীবনের শেষ কাজ ছিল মেসক করা সর্বশেষ কাজ মেসক করে তিনি বিদায় নিয়েছেন তিনি একটা মুসকে হাসি মারলেন আম্মা যেন আয়সা বড়শি ফেরা দিস একটা মুসকে হাসি মারলেন দাঁতটা যেন মুক্ত দানার মতো ঝিলিক মারতেছে জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ আমরা মুখটাকে পরিষ্কার রাখবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কষ্ট পাচ্ছেন কষ্ট পাচ্ছেন সমস্যা অসুবিধা 
শাশুড়ি না শাশুড়ি এটা খুব জটিল একটা নাম ছেলে বৌদের কাছে তাই না ছেলে বৌদের কাছে একটা জটিল নাম শাশুড়ি মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন একই মহিলা কিন্তু মেয়েকে বিয়ে দিয়ে বললেন আমার জামাইটা এত ভালো আমার জামাই একটা মনের মতো জামাই পেয়েছে যা বলি তাই শোনে আমার মেয়ে যা বলে তাই শোনে আমার মেয়েকে সে এত ভালোবাসে আমার মেয়েটার জামা কাপড়ও ধুয়ে দেয় এত ভালো কিন্তু আর কি বলি আমার ছেলেটা মানুষ হল আমার ছেলে শুধু বইয়ের কথা শোনে আচ্ছা কথা বলতেছে দুইজন না একজন বলেন কথাটা বললো দুইজন না একজন তাহলে এক মুখে দুই কথা এটা কি মমিনের লক্ষণ না মোনাফিকের লক্ষণ কিসের লক্ষণ বলেন আমার মায়েরা মনে মনে ভাবতেছে কি হুজুর দেওয়ার দিলা এই হুজুর আর জীবনে আনবা না আমার মা এটা করা যাবে না আপনি যে মেয়েটাকে ছেলের জন্য নিয়ে আসলেন আবার আপনার মেয়েকে যে ছেলের হাতে দিয়ে দিলেন আপনি যদি অন্যের কাছ থেকে নিয়ে আসা মেয়েটার সঙ্গে সব ভালো আচরণ না করেন আপনার মেয়েও ভালো আচরণ পাবে না ঠিক কিনা স্নেহ দিতে শিখুন আপনি সম্মান পাবেন আপনি শাশুড়ি আপনি বড় আপনাকে ধৈর্যের পিরামিড হতে হবে কম বয়সে বিয়ে শাদি হয়ে যায় ক্লাস টেনে পড়ে অথবা ইন্টার লেভেলে পড়ে বুঝে না বুঝে উঠতে পারে না তার উপর আপনি মানসিক টর্চার করবেন না ধৈর্যের পরিচয় দিবেন কোলের মধ্যে নিয়ে নিবেন দেখছেন খুব দেখতেছেন আপনি দেখতেছেন খুব গণ্ডগোল লাগছে বইয়ের সঙ্গে আমার মায়ের খুব গণ্ডগোল হচ্ছে তখন আপনার ভূমিকাটা কি হবে সে সময় আপনি আগে বইয়ের কাছে যাবেন গিয়ে বলবেন শোনো আমি তোমাকে খুব লাইক করি আই লাভ ইউ দিস অ্যান্ড দ্যাট বলবেন ঠিক হ্যাঁ দেখেন ঠিক কইছে একজন ভালো বলবেন সমস্যা নিজের বউ কিন্তু পরের বউ না আবার কি কথা কি বোঝা গেল এখন কিন্তু নিজের বউ পছন্দ হয় না অনেকে নতুন বিয়া কইরা তিন দিন পরে কান্দে কে কান্দে তা কান্দিস কেন কাল্লা আমার কি কপালে রাখছে বউটা আমার কালো সুমনের বউ দেখতে কত সুন্দর দেখছেন ওর নজর গেছে সুমনের বউ দেখে এরকম আছে না রাই আচ্ছা অন্যের বইয়ের দিকে নজর গেলে পৃথিবীর রাজধানী এনে দিলেও কি তার কাছে সুন্দর মনে হবে হবে না আগে নজর ঠিক করলে কালো সুন্দর হয়ে যাবে কালো কার সৃষ্টি কালো কে বানিয়েছেন ধলা কে বানিয়েছেন লম্বা কে বানিয়েছেন চিকন কে বানিয়েছেন মোটা কে বানিয়েছেন চিকন কে বানিয়েছেন দোষকার আল্লাহ ফায়সালা কার আল্লাহ মন খারাপ করা যাবে না আস্তে করে বলবেন শোনো তুমি আমার বউ আর ওই মহিলাটা আমার মা আমার মাও ভালো তুমিও ভালো কিন্তু গণ্ডগোল লাগে এখন আমি কি করি একটা কথা বলি বউ হ্যাঁ বলো কি বলবা কথাটা হলো বউ কি পাল্টানো যায় সুরা তালাক নাই সুরা তালাক নাই তালাক নামে সুরা আছে বিয়ে নামে সুরা নাই কিন্তু তালাক নামে সুরা আছে তালাক নামে সুরা আছে না নাই সুরত তালাক শোনো দেখো আমি কোরআন শরীফ পড়ছি এটা সুরাই আছে তালাক বউ কিন্তু পাল্টান যায় দেখবেন যে বউটা আসতে করে থামায় গেছে আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি কিন্তু মা কি পাল্টানো যায় না তো মা যেহেতু পাল্টানো যায় না মা বুড়ো হয়ে গেছে তুমি একটু ধৈর্য ধরো না বললেন আবার মার কাছে গেলেন ওর সামনে না অন্য সময় গিয়ে বলেন মা শোনা আমি তোমার পেটে ছিলাম না হ্যাঁ তোমার কষ্ট হয়নি হয়েছে কয় মাস ছিলাম নয় মাস ডেলিভারির সময় তোমার কষ্ট খুব বাবা হুঁশি ছিল না আচ্ছা এরপরে দুধ খাইছি কত বছর দুই বছর তোমার কি কষ্ট হয়নি হয়েছে আমি কি দুই বছর তোমার না তোমাকে ডাকছি আম্মা বলে না বাবা কত কষ্ট করে ডাক্তার শুনছি তিন বছরের মাথায় তুই ডাকিস নাই বাবা কি দেখো মা তিনটা বছর তুমি কষ্ট করে আমাকে ধীরে ধীরে বড় করে এরপর কইছে মা আর আমার বউটা যেদিন বিয়ে হলো সেই দিন সেই কয় আম্মা তোমার পছন্দ হয় না কি পছন্দ নাই আপনার পছন্দ বুঝায় দিবেন সব ঠিক হয়ে যাবে অশ্রুল খাইল সমাজতাই উত্তম আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলি আমি আরো জোরে আমি সম্মানিত ভাইয়ের সবাই কি নামাজ পড়ি সবাই নামাজ পড়ি কয় অক্ত নামাজ এশার নামাজ পড়েছি এশার নামাজ পড়েছি ইনশাল্লাহ কয় কেন বলি আলহামদুলিল্লাহ ফজর কি পড়বেন ফজর পড়বেন কার একটা হাত তুলে দেখা জোরে বলি আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম 
আমাদের কে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার তৌফিক তুমি আল্লাহ দিয়া দাও জোরে বলে আমিন আরো জোরে আমিন হাত নামান নামাজ না পড়লে কোথায় যেতে হবে নামাজটা অনুগত্য কার কার অনুগত্য যার নামাজ নাই তার কি অনুগত্য আছে অনুগত্য নাই নামাজ না পড়লে কোথায় যেতে হবে সবচেয়ে বাজ্জিক অনুগত্য হলো নামাজ নামাজ আমরা কেউ ছেড়ে দেব নামাজ যে ছেড়ে দেবে তার জন্য শুধু জাহান নাম না জাহান নামের একটা গর্ত আল্লাহ পাক রেখেছেন জাহান নামের তিনটা গর্ত আছে কয়টা গর্ত আর জাহান নাম মোট কয়টা বলেন জাহান নাম মোট কয়টা গর্ত গুলো একটু শিখাই দিই শুনবেন সবাই জাহান নাম সাতটা একটু জেনে যাই জোরে বলে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আনুগত্য না করলে কোথায় যেতে হবে জাহান নামে যেতে হবে কোন জাহান নাম কোন জাহান নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফখলাফা মিন বাদিহিম খলফুন আদাউস সালাত ওয়াত্তাবাউস শাহাওয়াত ফাসাউফা ইয়ালকাউন গায়াব সূরা মারিয়ামে 59 নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে বান্দা দুটো কাজ করবে একটা হলো নামাজকে যে নষ্ট করবে আর প্রবৃত্তির যে দাসত্ব করবে আল্লাহর দাস আল্লাহর প্রভুত্ব না মেনে নিয়া আল্লাহর ইত্তিবা না করে যে ব্যক্তি প্রভু যে ব্যক্তি নফসের তাবেদারি করবে নামাজকে যে নষ্ট করবে ফাসাউফা ইয়ালকাউন গায়্যা ওচিরে সে পৌঁছে যাবে জাহান্নামের গায় নামক গর্তের মধ্যে গায় গর্ত হলো এমন একটা গর্তের নাম তাফসীরে কুতুবীর মধ্যে এসেছে এই গায় গর্তটা এত মারাত্মক গর্ত এত ভয়ানক গর্তের নাম যাকে দেখে যার নামটা শুনে জাহান নাম নিজ ভয় পেয়ে যায় সেই গায় গর্ত কি কি যেতে চান যেতে চান এই গায় গর্তের মধ্যে আবার ছয় শ্রেণীর লোকেরা এই গায় গর্তের মধ্যে ঢুকবে সেই গর্তের নাম কি গাই সবাই বলেন আরো জোরে আরো জোরে বুড়া কিছু জেনা কার জানি যারা বড় আলেম হয় মুরব্বি হয় তাকে বলে শেখুল ইসলাম শেখ বলে না শেখ মানে বুড়া আর এইদিকে জেনা সে করে জেনা করতে করতে বুড়া হয়ে গেছে নাম আর শেখ হুজানি বুড়া জেনাকার এরকম বুড়া জেনাকার আছে না নাই ওর জন্য কোন গর্ত গাই বলেন সবাই বলেন কি গাই নাম্বার টু হলো যে মদ্যপায়ী মদ পান করতে করতে পাকা হয়ে গেছে ওর জন্য কোন গর্ত গাই নাম্বার তিন হলো যে সুদ খেতে খেতে পাকা হয়ে গেছে ওর জন্য কোন গর্ত গাই এরপরে যে সন্তান পিতা মাতাকে দেখতে চায় না ওর জন্য কোন গর্ত গাই পাঁচ হলো যে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে তার জন্য কোন গর্ত অনেক লম্বা কথা ছিল শর্ট সময় পাচ্ছি নাম্বার ছয় হলো যে নারী অপর সন্তানকে নিজের স্বামীর সন্তানে পরিণত করে এখন তো আধুনিক বিশ্বে পেট ভাড়া চলে পেট ভাড়া চলে না আধুনিক পৃথিবীতে এখন পেট ভাড়া করে সন্তান নিচ্ছে এদের জন্য কোন গর্ত বল জোরে বলেন কোন গর্ত ভাই মিথ্যা সাক্ষী একটা মারাত্মক ব্যাধি আজকে আমাদের সমাজে হয়ে দাঁড়িয়েছে মিথ্যা সাক্ষী যদি না থাকতো কোন মামলা থাকতো না বাংলার জমিনে যারা মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছ তোমার হস কবুল হবে না তোমার নামাজ কবুল হবে না তোমার মিথ্যা সাক্ষীর কারণে যদি কোন নিরাপরাধ ব্যক্তি যদি জেল খাটে সে বইয়ের হক আদায় করতে পারল না সন্তানের হক আদায় করতে পারল না সমাজের হক আদায় করতে পারল না সমস্ত গুণা তোরা বল্লভাই চলে যাবে মিথ্যা সাক্ষী যারা আল্লাহ তুমি তাদেরকে বুঝ দিয়ে দাও জোরে বলি আমি গর্ত তিনটা গর্ত কয়টা সাউদ একটা গর্ত সাউদ হিকুহু সাউদা সুরা মুদ্দাসিরে 17 নম্বর আয়াত আর একটু হচ্ছে গাই আর একটু হচ্ছে ওয়াইল ওয়াইলটা কার জন্য যারা সামনে পেছনে গিবস শিকায়ত করে পরনিন্দা পর চর্চা করে এরকম লোক তো বাংলার জমির একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না আছে না নাই ওদের জন্য ওয়াইল ওদের জন্য কি ওয়াইল এই সুরার নাম হলো হুমাজা এই সুরার নাম কি হুমাজা আমার একটা ছোট্ট ভাতিজি আছে আমারে বলে চাচু কোরআনে শুধু দাদার নাম পাই দাদার সুরা একটা আছে কিন্তু নানার সুরা তো নাই আমি বললাম যে বাবা কোন সুরা বলো তো কই যে ওয়াইলুল্লি কুল্লি হুমাজাতিল লুমাজা আল্লাযী জামা আমালাহু আদদাহ ইয়াহসাবু আন্নামালাহু আখলাদাহ 
كلا لا ينبذ النفي الحتمة وما أدراك ما الحتمة نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة عليه مؤصدة في عمد ممددة عمي تسين دكول لم جيب تفسير بلوي ودادا خوزة بيسه تفسير مدد بابا بولو تمي كي بولبا اچه دادا تو پايلا نانار سورا كوي اي بولا بابا قرآن شريف شد دادا سي كي نانا بات پوڑے گسه كي قطع كي بوسه كي داشلو كي ايتا كي دادار سورا نا بھائنوك سورا بھائنوك سورا تن جن نوائل گرتو جي شام نا پسونه منوشر دو شراف منوشر دو شخوزة بیڑا ہے اور تار بیرود دشد گال مندو کرے امون لوگ آسنا نائی ایت جن نو کون گرتو وائل وائل تکے باستے ہو لے امرا پرون اندہ کرو بنا جنو بولی انشاء اللہ غائی گرتے نا گے لے جنو نا جنو چاہی امرا دوٹا کاس پربرتیر دشت نا کرے امرا دشت کرو بکار پربرتیر انو گتو نا کرے اتباع کرو بکار تا ہو لے غائی نا بگ دوسو کا اللہ پاک آما کے دیبن شن مانی تو بھائی رہا جہان نمری استور کوئٹا جہان نمری استور کوئٹا شتہ جہان نمری استور شتہ اللہ دیا چھن شہی دور جا گولو اللہ پاک شب دسکاس کرو دیا چھن ایون شہی دور جائی جنو نا ڈھوکتے پاری امرا نا ڈھوکی ایر جنو کیا مولو کرتا ہو بے ای کتھا ہو قرآن آسنا نائی آچھے امرا ایگلو فلو کرر چسٹا کرو جنو بولی انشاء اللہ انہیں کرات ہوئے چھے جتو جکن ہوئے چاس کا امرا بولے فیلی الحمدللہ